হচ্ছে নিউজ আওয়ার এক্সট্রা আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি ই লার্নিং ভার্চুয়াল থেকে অ্যাকচুয়াল সঙ্গে আছেন ডক্টর বদরুল এইচ খান ই লার্নিংয়ের জনক যাকে বলা হয় বাংলাদেশের ছেলে যার লেখা বই পাঁচশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় ডক্টর আজাদ চৌধুরী আছেন আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান আছেন সৈয়দ মাহমুদুল হক চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং চট্টগ্রাম সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের তিনি সদস্য হিসেবে আছেন আমরা এই পর্বে শুনব তিনজনের কাছে সৈয়দ মাহমুদুল হক আপনার কাছ থেকে দিক শুরু করি যে বাংলাদেশ কতখানি তৈরি এরকম একটি জায়গায় অনেক আলোচনা হচ্ছে ডক্টর বদরুল এইচ খান তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাও যদি দেখি বাংলাদেশে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকবারই এসছেন কখনো অ্যাওয়ারনেসের কথা বলেছেন কখনো এটার উপযোগিতার কথা বলেছেন এখন ওনার কথা থেকে এবং বাংলাদেশের এই যদি সাত কোটি মোবাইল ফোন ধারি তাদের কথা যদি বলি এবং সবচেয়ে ঘরের কনিষ্ঠতম সদস্যটি যার জন্ম হচ্ছে সেটা আপনার ঘরেই হোক অথবা কোনো একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেই হোক তার হাতে মোবাইলটি পৌঁছে যাচ্ছে এবং সে আপনার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত তার সাথে ব্যাপারটি অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে সেরকম একটি জায়গায় আমরা আদৌ কি কোনো চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে নাকি কোনো মনোজগতের চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আমরা পার করছি যার কারণে আমার আমাদের ই লার্নিংটা বা ভার্চুয়াল থেকে অ্যাকচুয়ালে যেতে একটুখানি অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমরা যা বলেছি আজকে এতক্ষণ যে আলাপ করলাম আমরা সেটা কি থেকে আমরা আমরা বলেছি আলোচনা না আমি আমার বিয়িং এ বিজনেসম্যান আমি আই ট্রাই টু বি মোর ফোকাস রেজাল্টস এবং সেই কারণে আমরা যখন চট্টগ্রামে নিয়ে গেলাম আমরা বললাম যে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট প্রজেক্টে পাইলট প্রজেক্ট যেটা উনি এখন বললাম যে ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনের উপরে কাজ করছে এবং আমরা যারা কাজ করবে তাদের এমপ্লয়াবিলিটি তাদের এমপ্লয়মেন্ট আমরা করতে পারছি কিনা সেটাও দেখা যাচ্ছে এখানে দূর জিনিস আমরা যাচ্ছি যে ছেলেরা ওখান থেকে ইনস্ট্রাকশন ডিজাইনে তারা শিক্ষা নিল তাদের এই শিক্ষার জন্য তাদের চাহিদাটা আছে কিনা এই চাহিদাটা অটোমেটিক আমরা স্টক্স থেকে ইমিডিয়েট পেয়ে গেছি তার মানে তার চাকরিরও আমরা বলদস্ত করছি এবং সেটা আমি বলছি একটা ডেমো ইফেক্ট হবে এটা গেল আমরা ইমিডিয়েট একটা গেইন আমরা করতে চাই এবং আমি মনে হচ্ছে স্মল স্টেপ টু দ্য বিগ স্মল স্টেপ বিগ লিপ আর কি সেকেন্ড হচ্ছে যেটা গতকালকে আমরা মঞ্জুরি কমিশনে গিয়েছিলাম মানে চেয়ারম্যান সাথে আলাপ করেছি যেখানে আমরা বললাম যে ঠিক আছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি অলরেডি রেডি উইথ ভার্চুয়াল ক্লাসেস এখন এটার সাথে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমরা কীভাবে লিঙ্ক আপ করতে পারি তাহলে আমরা যেগুলো বলছি সেটা অনেকগুলো আমরা ই লার্নিংয়ের যে বেনিফিট পাবো এবং সাথে সাথে অনেক সেভিংস হবে যেটা সামগ্রিকভাবে সামষ্টিকভাবে আমাদের সোসাইটি গ্রেন করবে এবং এই জন্য আমরা একটা পাইলট প্রজেক্ট ইমিডিয়েট চালু করতে চাই এই দুটো কিন্তু আমি মনে করি এই আজকে ওনার এইবারের যে ঢাকা সফর বাংলাদেশ সফর সেখানে যেটা যে স্বপ্ন আমাদের এই যে চেয়ারম্যান সে পনেরো বছর আগে দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবের দিকে আমাদের কিন্তু এটা নেসেসিটি কারণ হলো আমাদের এনরোলমেন্ট টাশারি লেভেল এত কিছু করার পরও আপনি বলছেন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট হয়েছে সাতত্রিশটি পাবলিক আমি বলছি না স্যার আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স না না আমি বলছি সবাই বলছি কিন্তু এই সত্য আমাদের এনরোলমেন্ট ইন টার্সে লেভেল ইজ অনলি 12% এর কারণ হলো আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই কারণ হলো আমাদের ফ্যাকাল্টি রিসোর্সেস নাই কারণ হলো আমাদের অ্যাক্সেস টু কো দিতে পারছি না যদি ই লার্নিংটা করতে পারি इवन 50% ও যদি আমরা লোড শেয়ার করি তাহলে উই ক্যান ক্যাটার পরীক্ষার হলে কিছু লিখলাম কিছু লিখলাম না সেইভাবে তো লার্নিং নয় লার্নিং ইজ এ টু ওয়ে প্রসেস সিরিয়াস রিগোরাস ইন্টারাকশন এবং তারও ইন্টারেস্ট থাকবে আর কোয়েশ্চেন পেপারে যে ব্ল্যান্ডিং আপনার অ্যাপটিচিউড দেখে কম্পিউটারে সিমুলেট করে দেবে কোন লেভেলের লোক আপনি কোন লেভেলে কোয়েশ্চেন আছে অনেক ধন্যবাদ স্যার টু ওয়ে কমিউনিকেশনের কথা বলেছেন এটি নিউজ নিশ্চয়ই আপনি দেখেন আমরা কানেক্টিং বাংলাদেশটা বোধহয় বাংলাদেশে আমাদের সাউথ এশিয়া এই একমাত্র প্রোগ্রাম টু ওয়ে কমিউনিকেশন এবং আমরা একেবারে হাতে কলমে সার্ভিসটা দিতে পারছি দর্শকদের বিনোদন নয় এটা আমাদের একটা প্রয়োজনের কাছে আমরা চলে যাচ্ছি বিনোদনের নামে স্যার আমি একদম শেষ মন্তব্য আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই মন্তব্য হচ্ছে কি যে আপনার প্রযুক্তি গ্রহণে দ্বিধা করলে দেশ পিছিয়ে যাবে এটা আমি টু থাউজেন্ড ফোরে আমাকে নিয়ে প্রথম আলোতে সম্পাদকীয়তে দিয়েছিল তো আমি তো মনে করি 
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম চিটাগংয়ের যে আমাদের কনফারেন্স সেমিনারে আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের আপনাকে তো বললো বাচ্চারা একটা সেলফি তুলি এই যে একটা কথা এটা টার্ম জার্গুন চেঞ্জ হয়ে গেছে তারা সো রেডি আমরা কিন্তু পিছিয়ে আছি তো আমাদের ফলো করতে হবে তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী তারা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের কেন একটা বোরিং ক্লাস এক ঘন্টা জব্দ করে রাখো বন্দি করে রাখো আমাদের মুক্ত করে দাও তাদের মুক্ত করার জন্য আমরা করবো ওপেন লার্নিং তা একটা জিনিস বলছি আমাদের যে লার্নিংটা এটা হচ্ছে বদ্ধ বন্ধ বদ্ধ লার্নিং ওপেন লার্নিং হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবল যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ভালো লাগছে না পাঁচ মিনিটে ভিডিও দেখলে পরে আবার পরে দেখবে তো ক্লাসে এরকম বসে দেখে সারাক্ষণ শুনবে কতক্ষণ শোনা যায় এই যে একটা বোরিং আর আমাদের শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন পাওয়ার পর থেকে স্মার্টফোন তারা মাল্টি টাস্কার ওরা হেঁটে যাচ্ছে এটা চালাচ্ছে কোনো কথা শুনছে না কিন্তু আপনি ওদের বিরুদ্ধে একটা কিছু বলেন তোমরা যে না আমি ঠিক আমি করিনি আমাকে বিনা দোষে দোষারিত করছো তারপরে ওরা মাল্টি টাস্কার কি করবেন শিক্ষার্থীদের এই কালচার ওই রকম এখন আমার ইউজি চেয়ারম্যান হিসাবে অনারেবল চেয়ারম্যান ওনার আগ্রহ ওনার প্যাশন এই জিনিসটার মাধ্যমে আমি চাই যে দ্বিতীয়বার যখন আসবো আমার জন্য কোনো ধরনের বক্তৃতা বা আমাকে বলেছেন আপনি একটা আমাদের রাশিদা আসেন খুলনার একজন বললাম খুলনা আসেন এই যে আমার যে একটা চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে ওনার একটা বক্তব্যের কারণে আমি তো বাংলাদেশে যেসব তাহলে আপনি আমি এবং কমন তো লার্নিং বলেছেন ডক্টর মিশ্র বলে গেছেন যে বদ্দুল খানকে আমরা সব জায়গায় পাঠানোর আমরা ব্যবস্থা করব তো আমার যে দেশটা দেখা আমার হয়নি ছোটবেলায় গেছি প্রত্যেকটা দেশ ই লার্নিং এর কারণে দেখতে পারবো যেখানে দেখতে পারবো না বার্চুয়ালি ওদেরকে ঘরে বসে বার্চুয়ালি ওদের সাথে কথা বলবো আমি চাই এই জোয়ার যেন বন্ধ না হাত থাকে কারণ আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেক অনুসন্ধ সুমন তারা খুব ভালো কাজ করবে তারা কেন বিদেশে গেলে ভালো করে এখান থেকে বসে ভালো করবে আরেকটা জিনিস বলছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা চট্টগ্রাম বা রাজশাহী বা বুয়েতের কোন একজন শিক্ষক আন্তর্জাতিক মানে যদি একটা কোর্স দিতে পারে এই জিনিসটা আমাকে বিদেশের শিক্ষার্থীরা নেবে এবং ওদের যে ইন্টারাকশান এবং ইন্টারনাল পলিসি আমাদের ঠিক করতে হবে এবং এই জন্য আমাদের কতগুলো জিনিস ইন্টারন্যাশনাল ই লার্নিং স্ট্যান্ডার্ডস এটা আমরা একটা বই লিখেছি সো দ্যাট ওরা আপনার যে চাচ্ছেন ওটা করবেন অ্যাক্রিডিটেশন এই যে আপনার যেটা করছেন দেশি অ্যাক্রিডিটেশন আছে এবং বিদেশি ইউরোপিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান অ্যাক্রিডিটেশন আপনারা পাবেন তো এটার জন্য আমাদের একটু সুদূর প্রসারি একটা করতে হবে এইখান থেকে বসে আমরা যে কোর্সটা দেবে অন্য ইউনিভার্সিটি নেবে যে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর বদুল এইচ খান ডক্টর আজাদ চৌধুরী এবং সৈয়দ মাহমুদুল হক যে কথা দিয়ে ডক্টর বদরুল এইচ খান শেষ করতে চাইলেন এই জোয়ার যেন বন্ধ না হয় এই জোয়ারে আমরাও আছি এই জোয়ারে দর্শক আপনারা যারা আছেন আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীর সহযোগিতা দরকার তাইলে আমাদের ই লার্নিং ভার্চুয়াল থেকে অ্যাকচুয়ালে একটা বাস্তব রূপ পাবে ভালো থাকবেন সবাই